కానీ ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన వయసు పెరుగుతుందని అయితే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చిందని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఆరోగ్య సమస్యలు ఏ ఉన్నా కానీ కేర్ తీసుకోవడం అనేది ఒక రిజల్యూషన్గా తీసుకుంటే మంచిదంటూ అసలు జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్కి కారణాలు ఏంటి ఓఏ ఏంటి ఆర్ఏ ఏంటి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ కీళ్ళ వాతం కీళ్ళ అరుగుదల సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డైటరీ కేర్ ఎలా ఉంటుంది హోమియో అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుధార్ అని మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో హలో అండి జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ వయస్తో రిలేటెడ్గా ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఏ సమస్యలు ఏజ్తో రిలేటెడ్గా ఉంటుంది సో జాయింట్ పెయిన్స్ కీళ్ళ నొప్పులు అనేటివి ఇప్పటివరకు వందకు పైగా రకాలు అనేటివి ఉన్నాయండి అందులో కామన్గా మాత్రం మనకి ఇది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ యొక్క అరుగుదల్లో ఇది ఒక ముఖ్య రకం తర్వాత కీళ్ళ వాతం అంటే రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇంకా ఎన్నో రకాల జాయింట్ పెయిన్స్ కూడా ఉంటాయి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట సో అయితే ఈ కామన్గా ఒక్కొక్కటిగా మనం చూసుకుంటే ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వయసు పెరుగుతుంటే ఎముకలలో సహజంగా కొన్ని వచ్చే మార్పుల వలన ఎముకలు అనేటివి అరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ అరుగుదల ఎముకల యొక్క అరుగుదలనే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటాం అనమాట సో ఇది ఏంటంటే మిడిల్ ఏజ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనం డైలీ వేర్ అండ్ టైర్ అంటే డైలీ రోజువారీ పనుల ఎఫెక్ట్ వలన సో ఎముకల మీద చాలా ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువైపోవడం వలన ఇంకా మనం తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు కరెక్ట్గా లేకపోవడం పోషక విలువలు తగ్గి ఉండడం ఎండకు ఎక్స్పోజర్ అనేది లేకపోవడము తర్వాత కరెక్ట్గా వ్యాయామం అనేది లేకపోవడం వీటన్నిటి వలన ఏమవుతుందంటే ఒక జాయింట్ అయినా అరిగవచ్చు లేదంటే మల్టిపుల్ జాయింట్స్ అయినా అరగవచ్చు అయితే ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఎముకల యొక్క అరుగుదల అనేది వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్ మీద పడుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ మన బరువు అనేది ఎక్కువ ఏ జాయింట్స్ మీద పడుతుందో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే జాయింట్స్ మీద అరుగుదల అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కామన్గా మాత్రం మోకాళ్ళు కానీ తొంటి కానీ లేదంటే వెన్నుపూసలు కానీ సో ఇవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే పెద్ద జాయింట్స్కి ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది ఎక్కువ శాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ లక్షణాలు మనం చూసుకుంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటే కీళ్ళ యొక్క అరుగుదల ఇది పెద్ద జాయింట్స్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చిన్న జాయింట్స్కి మెల్లమెల్లగా అయితే కావచ్చు అనమాట ఇది ఎక్కువైందంటే మోకాలు తోంటి ఎల్బోస్ షోల్డర్స్ వెనుపూసలకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అయితే దీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అరుగుదల అంటే ఎముకల మధ్యన ఉండే జిగురు పదార్థం అనేది తగ్గిపోవడం సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది తగ్గిపోవడము ఎముకల చుట్టూ ఒక క్యాప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట కాటిలేజ్ అనేది సో ఆ కాటిలేజ్ అనే మెత్తటి పొర అనేది పలచబడిపోవడము ఎగుడు దిగుడుగా రఫ్గా అయిపోవడము దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఆ మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు జాయింట్ అనేది పెయిన్ సౌండ్ రావడము సో ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ ఇది మోకాలకు చూస్తుంటాం కాబట్టి మనం కూర్చొని లేచినప్పుడు మోకాలలో సౌండ్స్ రావడము పెయిన్ అనేది ఉండడం స్టిఫ్నెస్ ఉండడం వాపు ఎరుపు మనం ముట్టుకుంటే ఆ జాయింట్ లో వాపు ఉంటే వేడి తగులుతుంది చేతికి సో ఇలా మొదలయ్యి ఇది ఒకసారి మొదలైందంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది ఏజ్ అడ్వాన్స్ అవుతున్న కొద్దిగా అరుగుదల అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా పూర్తిగా అరిగిపోతే ఆ జాయింట్ అనేది కదలకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి వాటిలో మనం ఏంటంటే చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అనేది చూసుకుంటారు ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ తోటి అప్పుడు మనం తగ్గుతుంది కానీ ఎముక యొక్క అరుగుదల అనేది కాకుండా చూసుకోవాలన్నమాట అలా కావద్దు అని అంటే కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ గా హోమియో ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే మీకు జాయింట్ పెయిన్స్ అనేటివి నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గుతాయి జిగురు అనేది పెరుగుతుంది జాయింట్స్ లో ఆ ఎముకల చుట్టూ ఉండే పొరలు అనేటివి కొంచెం స్మూత్ అవుతాయి అనమాట శ్రీనివాస్ గారు కాల్ చేద్దామండి శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ <laughs> 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 చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో సఫర్ అవుతున్నారు అండి అయితే ఇది యాభై ఏండ్లు దాటిన వాళ్ళకంటే ఏజ్ పై పడుతున్న వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది సహజంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి వస్తుంది అనమాట సో ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా కూడా చిన్న ఏజ్ లో కూడా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ పెయిన్ కి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయండి అయితే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్ గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ఎక్కువ లాంగ్ జర్నీస్ చేయొద్దు మనం
మన నడుముల మీద వంగి లేవడం ఇట్లాంటివి చేయొద్దు కంప్లీట్ గా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే మంచిది ఆ బెడ్ రెస్ట్ కూడా ఏంటంటే మెత్తటి పరుపులు వాడకుండా కొద్దిగా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పడుకోవాలి అడ్డంగా లేవకూడదు ఒక సైడ్ కి మళ్ళీ చేతుల మీద లేవాలి సడన్ మూవ్మెంట్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి బరువులు ఎత్తకూడదు ఇవి ఈ జాగ్రత్తలు అయితే మెయింటైన్ చేసుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న ఎవరైనా ఇవి పాటించవచ్చు అయితే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ కి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి అంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు డిస్క్ బాలజీ డిస్క్ ప్రొట్రూషన్ స్లిప్ డిస్క్ లేదంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లుంబార్ స్పాండైలోసిస్ లుంబార్ స్పాండైలోసిస్ అంటే ఎల్ఎస్ అంటాం అనమాట లుంబార్ స్పాండైలోసిస్ లో ఏమవుతుందంటే వెన్ను పూసలు నడుము కింద భాగంలో అరిగిపోతే దాన్ని లుంబార్ స్పాండైలోసిస్ అంటారు ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే వంగి లేసేటందుకు ఇబ్బంది ఎక్కువ మెట్ల కి దిగాలన్నా నడుముల మీద వంగాలన్నా లాంగ్ జర్నీస్ చేయాలన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇది మరీ ఎక్కువైపోతే మన డైలీ లైఫ్ అనేది బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సో దీనికి హోమియో ట్రీట్మెంట్ మంచి ఉంది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఉంది అలాగే లుంబర్ స్పాండైలోసిస్ సర్వైకల్ స్పాండైలోసిస్ వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది సో అది కొద్ద కొంత మనం బెడ్ రెస్ట్ తీసుకొని కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ మందులు కొద్ది నెలల పాటు యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అవుతుంది వైజాగ్ నుంచి త్రినాథ్ గారు త్రినాథ్ గారు నొప్పి నొప్పి ఊరికి ఏడుస్తుంటే ఇక్కడ చూపించాం మేడం ఎస్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ చూసి పాజిటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ వచ్చింది అన్నారు దానికి మన దగ్గర ఏమైనా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది మేడం మన దగ్గర ఏమైనా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉందని లెవెన్ ఇయర్ స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఏడుస్తుంది ఉదయాన్ లెగ్గానే నొప్పి నొప్పి అంటుంది మేడం చాలా ఇబ్బందిగా ఇది అవుతుంది లెవెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి చూస్తుంటే మాకు బాగా అనిపిస్తుంది తమ దగ్గర ఏమైనా కొంచెం ఇది ఉన్నదంటే చెప్తాను సార్ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నదంటే వాడుదామని మేడం ఖచ్చితంగా రండి సార్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఆల్రెడీ మా దగ్గర వాడుతూ ఉన్నారు దీనికి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి దీని యాంకెలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అని అంటారు అనమాట అంటే అది అది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ జాయింట్స్ కి ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే జాయింట్ కి జాయింట్ కి ఎక్కడైతే అతుక్కునే పొజిషన్ ఉంటుందో ఆ జాయింట్ ఫేస్ సెట్స్ అనేటివి కొంచెం అరిగే అవకాశం ఉంటుంది స్టిఫ్నెస్ అనేది జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ దీనికి కొంచెం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి కొంచెం పర్సనల్ కేర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి వెయిట్ ఎక్కువ ఓవర్ గా మన ఏజ్ అండ్ హైట్ ప్రకారంగా వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఏది మనం తినే ఆహారంలో ఏవి పడవో మనం గమనించుకొని అవి కొంచెం తక్కువ చేసుకోవాలి సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ మా దగ్గర మారుతూ ఉన్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సో చిన్న పాప కాబట్టి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మందుల మీద ఉండాలంటే కొద్ది కష్టం కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఇతర మెడిసిన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే అయినా కూడా పర్వాలేదు మీరు ఫస్ట్ ఆ రిపోర్ట్లు అన్ని తీసుకొని మీ పాపని తీసుకొని మా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ లో కన్సల్ట్ అవ్వండి అది ఓన్లీ యాంకెలోజింగ్ స్పాండిలైటిసా లేదంటే ఇంకా ఏదైనా రుమెటాయిడ్ కానీ ఇంకా కీ కీళ్ళ వాతంలో ఏదైనా ఒక రకం ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా కాల్షియం మంచిగా ఉందా ఎముకలు గట్టిగా ఉన్నాయా లేదా సో అవన్నీ చూస్తాం సార్ సో ఎందుకు ఆమెకి రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కరెక్ట్ గా లేదనేది స్టడీ చేసి దాని ప్రకారం మందులు వాడుకుంటే కొన్ని నెలల పాటు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా సార్ మీకు మళ్ళీ బ్లడ్ రిపోర్ట్ లో నార్మల్ రావచ్చు అండ్ పాపకి పెయిన్స్ అనేవి పూర్తిగా నయం అవ్వచ్చు లేట్ చేస్తున్న కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఇంకా వీలైనంత తొందరగా మందులు అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి ఈ మందులలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గానీ పత్యాలు గానీ ఏమీ ఉండవు జస్ట్ మందులు కరెక్ట్ గా వాడుకుంటూ చెప్పినై చేస్తే మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి వెంకటలక్ష్మి గారు కాల్ వెంకటలక్ష్మి గారు నమస్తే వెంకటలక్ష్మి గారు డాక్టర్ వింటున్నారు చెప్పండి మేడం గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మడవల నొప్పులండి చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాయండి ఓకే ఎంతకాలం నుంచి అండి ఒకసారి మీరు వీలైతే మీ దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్ లు తీసుకొని మీరు ఒకసారి మీరు పర్సనల్ గా వచ్చి కలవండి సో అది యాంకిల్ పెయిన్ అంటే పాదాల నొప్పులు అనేటివి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అందులో మళ్ళీ అంటే యాంకిల్స్ దగ్గర అరుగుదల ఉందా యాంకిల్స్ దగ్గర ఏదైనా సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదంటే ఏదైనా ఫేషియాటీస్ అనేది అంటే మనకి కండరాల మధ్యలో ఉండే పొరలు అనేటివి కొంతమందికి వాస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఫేషియాటీస్ సో అట్లా ప్లాంటార్ ఫేషియాటీస్ అట్లా ఏమైనా ఉందా క్యాల్కినియం స్పర్ అనేది ఉందా ఇవన్నీ మనం కొద్దిగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఏదైనా టెండాన్స్ ప్రాబ్లమా కరెక్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా మందులు వాడుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే పద్ధతులన్నీ వెళ్లకుండా ఓన్లీ
కాల్ పాదాలు పెట్టుకోండి కొంచెం హార్డ్ బాల్ లాంటిది ఏదైనా కాల్ కింద పెట్టి కొద్దిగా రోల్ ఆన్ చేయండి టైం ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా సో కొంచెం లైట్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి మెయింటైన్ చేయండి బాడీ వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకోండి సో ఇట్లా పాదాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఒక పది అడుగులు వేసినాక అప్పుడు ఫ్రీ అవుతుంది ప్రతిసారి మనం కాన్స్టెంట్ గా గంటల కొద్దీ కూర్చొని లేసినప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అయితే ఇది లైఫ్ లాంగ్ సఫరింగ్ అనేది మనం భరించలేము కాబట్టి దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఉండదు కల్ స్పర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఫేషియాలిటీస్ ఉండొచ్చు ఏదైనా అరుగుదల ఉండొచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటిది ఉండొచ్చు వెయిట్ వల్ల ఉండొచ్చు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఆస్టియోపీనియా ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇట్లా ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి కాబట్టి కరెక్ట్ గా మనం కారణం తెలుసుకొని మందులు అనేటివి వాడుకుంటే చాలా మటుకు మనకు హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ లో ఓన్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మందులతోనే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుధారాయణ గారితో ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం మాధవ్ గారు కాల్ చేద్దాం మాధవ్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మాధవ్ గారు చెప్పండి సార్ ఏజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి ఓకే సార్ యాక్చువల్లీ హైట్ వచ్చి ఫైవ్ ఫోర్ వెయిట్ వచ్చి ఎయిటీ త్రీ సో అంటే ఈ మధ్యనే అంటే ఒక ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నాకు ఈ దాన్ని ఏమంటారు స్పైనల్ కిందన పెల్విక్ రేజర్ లో రైట్ హిప్ నుంచి ఇలా కిందకి బ్యాక్ నుంచి ఇలా కాల్ పాదం వరకు అంటే జస్ట్ నీ వరకు ఉండేది ఫస్ట్ పెయిన్ లైట్ గా మరవ ఇది లాగుతున్నట్టు రెండు కిందరి ఎక్కువ హిప్ కిందరిగా ఉండి తర్వాత మధ్య రోజు అలాగా పాదం వరకు పెయిన్ వచ్చి రెండోది కిందరి కూడా అలాగే కిందకి పాదం వరకు కిందరి స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా కిందరిగా ఉంటుంది అంటే వారం రోజులు కూర్చొని వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర తింటే హైటెనిక్ ను కిందరికి టాబ్లెట్ ఇచ్చారు అవుంది సార్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది దీనికి చాలా ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది బ్యాక్ పెయిన్స్ కి సియాటిక కాళ్ళు లాగుడు బ్యాక్ పెయిన్స్ ఇట్లాంటి వాటికి చాలా ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది హోమియోలో సో ఇదేంటంటే సార్ మనం తాత్కాలికంగా అప్పుడు మనం తగ్గించుకుంటాం కానీ అవి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతాయంటే మనం ఎక్కువ ఉంగి లేసినప్పుడు ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కి దిగినప్పుడు లాంగ్ జర్నీస్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే ఏదైనా వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడము సడన్ మూవ్మెంట్ అనేది అయినప్పుడు సో నడుముల మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడ్డప్పుడు అక్కడ ఉండే నరాలు అనేవి ఒత్తకపోవడము ఆ జాయింట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎముకల గట్టితనం సరిగా లేకపోతే కూడా ఎక్కువ మనకి మెడకి నడుము దగ్గర మోకాళ్ళకి అరిపాదాలకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది సార్ సో అయితే మీరు గమనించుకోండి దేనివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది కొద్దిగా అలాంటి పనులు అవాయిడ్ చేయండి సో ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద పడుకునేటట్టు చూసుకోండి మెత్తటి మరీ పడుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయేటట్టు కాకుండా కొంచెం ఫ్లాట్ గా మీడియం గా ఉండే బెడ్స్ యూజ్ చేయండి ఎక్కువ మెత్తటి పర్పులు వాడకూడదు సడన్ మూవ్మెంట్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయండి వెయిటింగ్ కొంచెం తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయండి వెయిటింగ్ ఉన్నది పెరగకండి బరువులు ఎత్తకండి సో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీనికి కొంచెం బెడ్ రెస్ట్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి సియాటికా ప్రాబ్లం లాగా ఉందండి ఈ సియాటికా ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే ఒక కాలకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే రెండు కాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇది నడుము దగ్గర నుంచి పిరుదల తొడలు పిక్కలు అరిపాదం వేళ్ళ వరకు ఒక తీగ లాగినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజెస్ లో పెయిన్ ఒకటి ఉండొచ్చు కానీ స్టేజెస్ పెరుగుతుంటే ఆ నరం ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ తిమ్మిరి మంట పొడుపులు మొద్దుబారడం సూదులతో కూర్చున్నట్టుగా ఉండడం చీమలు కొరికినట్టు చీమలు బాకినట్టు ఉండడం సో కాలంతా స్పర్శ కోల్పోవడం లేదంటే విపరీతమైన నొప్పి కాళ్ళు నొప్పి కాళ్ళు హైట్ కి లేవలేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ సో ఇంకా ఎక్కువైతే మనం నడవలేని స్థితి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో దీనికి కొంచెం బెడ్ రెస్ట్ అనేది తీసుకొని చెప్పిన జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇది కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా దీనికి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది సో వీలైతే ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ ఉన్నదంటున్నారు కదా ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని కన్సల్ట్ అవ్వండి దాన్ని తగ్గట్టుగా మందులు వాడుకోండి విదిన్ ఫ్యూ మంత్స్ మీ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ గా సాల్వ్ అవుతుంది కడప నుంచి హనుమనాయక్ గారు హనుమనాయక్ గారు ఎప్పటి నుంచి అండి ఇది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా సార్ ఇది ఫస్ట్ టైమ్ ఎప్పుడు లేదు మేడం ఇప్పుడే ఫస్ట్ ఏజ్ ఎంత ఏజ్ ముప్పై మేడం ముప్పై ఏం చేస్తుంటారు సార్ మామూలు పనే మేడం అంటే ఈ రెండు మూడు రోజుల క్రిందట ఏమైనా కిం
ఎముకలే మరిగిపోవు కాకపోతే ఏంటంటే సార్ కొన్నిసార్లు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లాంగ్ జర్నీస్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ శారీరక ఒత్తిడి బరువులు ఎత్తే వాళ్ళు ఒంగిలు వేసే వాళ్ళకి లాంగ్ జర్నీస్ చేసే వాళ్ళకి మనం చేసే పనిని బట్టి ఎక్కువ ఒకటే పొజిషన్ లో కూర్చోవడం నిలవడం వంగడం లేవడం ఇట్లా చేసే వాళ్ళకి లేదంటే వెయిట్ తక్కువ ఉన్నా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా మనం తీసుకునే ఆహారం కరెక్ట్ గా లేకపోయినా కూడా వెన్నుపూస వీక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా తొందరగా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇవి మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అవి కొంత కొంతగా తగ్గుతూ పెరుగుతూ అవి లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతే కొన్నిసార్లు మరీ ఎక్కువైపోతే కాళ్ళ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ ఏర్పడుతుంది నరాల మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి సో కరెక్ట్ గా ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలన్నమాట బ్యాక్ పెయిన్ అనేది కిడ్నీ స్టోన్స్ లో ఉంటుంది వెన్నుపూస సమస్యలలో ఉంటుంది ఎముకల వీక్నెస్ నరాల వీక్నెస్ లో కూడా బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనికి కరెక్ట్ గా కారణం అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట దానికి వీలైతే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి మందులు వాడుకుంటే కారణం ఏదైనా కూడా బ్యాక్ పెయిన్ అనేది పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అవుతుంది మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో వేటికి హోమియో బాగా పనిచేస్తుందో డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుధారాయన్ గారి తోటి ఓఏఆర్ఏ కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం కాళహస్తి నుంచి మనోహర్ గారు మనోహర్ గారు నమస్తే చెప్పండి తను <laughs> 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 సరే సార్ వీక్ గా ఉంటారా ఓకే సార్ చెప్తాను వినండి సో ముప్పై ఏళ్ళకే ఎముకలు మాక్సిమం అరిగిపోవండి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మనం తినే ఆహారం కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల కూడా వీక్ ఉన్న వాళ్ళకి అరుగుతున్నాయి మోకాళ్ళు సో అయితే మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేటివి థర్టీ ఇయర్స్ కే వస్తున్నాయి అని అంటే కొంచెం బాగా వీక్ ఉన్న వాళ్ళు ఎముకలు అస్సలు గట్టిగా లేని వాళ్ళు కాల్షియం బాగా తగ్గిపోయి విటమిన్ డి అనేది బాగా తగ్గిపోయి పోషక విలువలు అస్సలు తీసుకొని వాళ్ళకి ఇంకా మనం చేసే పనిలో ఎక్కువ మోకాల మీద ఉంగడము లేవడం ఎక్కువ నిలబడడం ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇట్లా మోకాల నొప్పులు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి సో ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి చిన్న జ్వరము అట్లాంటివి వచ్చినా కూడా అవి కీళ్ళ వాతం లాగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇవి ఇంకా సంవత్సరాల తరబడి అట్లా ఉండిపోతాయి అనమాట సో కాబట్టి అది ఒకసారి మీకు వీలైతే కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి పరీక్ష చేయించండి అలాగే మోకాల్ ఎక్స్రే రిపోర్ట్ చేయించండి సో ఇవి ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ ఒకసారి డాక్టర్ ని కలవండి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ బ్రాంచ్ లోనైనా ఒకసారి మీ మిస్సెస్ ని తీసుకుపోయి చూపించండి సో కారణం ఎక్కడ ఉంది ఎందు ఎందులో లోపం ఉంది అనేది కరెక్ట్ గా తెలుసుకొని ఆ నొప్పులకు మందులు వాడుకుంటే ఇట్లా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి వీక్ గా ఉంది అంటున్నారు కదా ముప్పై వెయిటే ముప్పై రెండు అంటున్నారు మరి ఆమె హైట్ ఎంత ఉందో తెలియదు సో మేబీ అండర్ వెయిట్ తక్కువ బరువు ఉంటే కూడా సో వీక్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పెయిన్స్ వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం పోషక విలువలు ఉండే ఆహారాలు పాలు పాల ఉత్పత్తులు గుడ్డు తర్వాత ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డైలీ ఇవ్వండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవ్వండి మొలకలు ఇవ్వండి సో ఆకుర కూరగాయలు బాగా పెట్టండి సో ఇవి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కొంచెం లైట్ గా ఎక్సర్సైజ్లు అనేటివి చేసుకుంటూ మందులు వాడితే ఖచ్చితంగా నార్మల్ అవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కీళ్ళవాతం సమస్య రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అయ్యే రిస్క్ ఉండదు అంటారా అంటే ఇలా ఉండే వాళ్ళకి సో రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఎప్పుడైతే ఇట్లనే వీ బా మనం బాగా వీక్ అయిపోయినాం అనుకోండి సో మన రోగ నిరోధక శక్తి కణాలు అనేటివి మన జాయింట్లనే డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి చేస్తాయి అనమాట ఎక్కువ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ అనేటివి ఎక్కువైపోతాయి సో అట్లా ఇమ్యూనిటీ అనేది కరెక్ట్ గా రోగ నిరోధక శక్తి సరిగా లేని వాళ్ళకి ఇట్లాంటి కీలాంటి కీళ్ళ వాతాలు అనేటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కీళ్ళ వాతాలనే మనం రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాం అనమాట ఇది కొంచెం మొండి వ్యాధి అనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందు ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కీలు కండరాలు ఒక్కటే కాకుండా మన శరీరంలోని ముఖ్యమైన భాగాల యొక్క పైపొరలలో వాపు రావచ్చు అంటే హార్ట్ చుట్టూ వాపు రావచ్చు పెరికార్డైటిస్ అంటాము లంగ్స్ చుట్టూ వాపు రావచ్చు సో అట్లా కండ్ల కండ్ల పైపొరలలో కూడా వాపు రావచ్చు స్క్లీరైటిస్ అంటారు ఇట్లా మన శరీరానికి కీళ్ళు కండరాలకు ఒక్కటే కాకుండా ఇది కీలవాతం చెప్పుకోవడానికి కీలవాతం కానీ దీని ఎఫెక్ట్ అనేది జాయింట్ల మీద ఆర్గాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి కొన్నిసార్లు ప్రాణానికి కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట
మీరు సపోర్టివ్గా మీరు అది ఉందని బాధపడకుండా రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి మీరు హోమియో చాలా బాగుంటుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి మెయిన్ కొంచెం గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీరు వాడే మెడిసిన్స్తో పాటు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే సో మీరు వాడే ఇతర మెడిసిన్స్ యొక్క డోసెస్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకోవచ్చు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే మీరు లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా రిపోర్ట్లో కొద్దిగా రిమటైడ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ సీరియాక్టివ్ ప్రోటీన్ కానీ ఏస్ఫో కానీ ఇవన్నీ కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది నెగిటివ్ కూడా వస్తాయి అనమాట కాబట్టి రుమటైడ్కి లైఫ్ లాంగ్ అనేది ఏం లేకుండా కొంచెం లాంగ్ టర్మ్గా యూజ్ చేస్తే కీలవాతంలో నుంచి కూడా బయటపడే అవకాశం హోమియో ద్వారా ఉంటుంది హిమాంబి గారు కాల్ హిమాంబి గారు నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి సార్ మాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ ఉంది మేడం ఓకే సార్ అదే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము అది ఎన్ని రోజులు తగ్గచ్చు ఎన్ని రోజులు కోర్స్ వాడాల మా నా భార్య వయసు వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది మేడం ఎంత సార్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ముప్పై ఐదు ఓకే సార్ ఓకే అది ఇప్పుడు మేము అలోపతి అంత లెక్క తిరిగి వచ్చాము తగ్గలేదు ఎక్కడైనా మీకు హోమియోలో తగ్గుతుందంటే మీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాము ఎన్ని రోజులు ఈ కోర్స్ ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి సార్ చెప్తాను సార్ వినండి ఏంటంటే సార్ ఫోన్ లో ట్రీట్మెంట్ మొత్తం ఇయ్యలేము కాకపోతే అవగాహన కల్పించగలుగుతాము రుమిటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అనేది మనకేందంటే కొంచెం మొండి వ్యాధి సార్ ఇది చాలా ఎక్కువ సివియర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి మనం తట్టుకోలేని పరిస్థితి కూడా దీంట్లో ఉంటుంది కొంతమంది బెడ్ రిడన్ అయిపోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది ఇది ఎక్కువ చిన్న జాయింట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు చేతి వేలు కాళ్ళ వేలకు ఎఫెక్ట్ అయినట్టే ఉంటుంది కానీ మనం మందులు ఆడకపోతే కీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వంకర్లు అయిపోతూ ఉంటాయి నడవలేని పరిస్థితి కొంచెం ఫిజికల్గా కూడా చూడ్డానికి మొత్తం జాయింట్స్ వంకర్లు పోయే అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీనికి మీరు ఆల్రెడీ చాలా రకాల మందులు వాడామంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ మీ రిపోర్ట్లు అన్నీ తీసుకొని మీకు ఎవరైతే పేషెంటో వాళ్ళు వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి మేము కేస్ స్టడీ అనేది మంచిగా చేసి సో మీకు మందులు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సార్ హోమియోలో ఏదైనా కూడా పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవ్వడానికే ఉంటుంది అనమాట అయితే హోమియో మెడిసిన్స్లో మనకేందంటే స్టీరాయిడ్స్ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఉండవు అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం రెగ్యులర్గా హోమియో మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా మీకున్న నొప్పులు అనేటివి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి స్టిఫ్నెస్ తగ్గుతుంది మీరు వాడే ఇతర మెడిసిన్స్ యొక్క డోసెస్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుంటూ పూర్తిగా ఒక స్టేజ్లో ఆ మందులన్నీ పూర్తిగా వదిలేసేయచ్చు ఓన్లీ హోమియోపతి మందులతోనే నడిపించవచ్చు సో ఇలా రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే మీకు రిపోర్ట్లో కూడా చేంజ్ వస్తుందండి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రెగ్యులర్గా వాడాలండి ఫ్యూ ఇయర్స్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అనేది కొంచెం ఈ కీళ్ళ వాతాలలో వాడాలండి ఎందుకంటే ఈ కీళ్ళ వాతాలు అనేవి ఒకసారి వస్తే దాదాపుగా లైఫ్ లాంగ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా లైఫ్ లాంగ్ మందులు వాడకుండా ఫ్యూ ఇయర్స్ వరకు రెగ్యులర్గా హోమియో ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ క్యూర్ అవుతుంది అయితే హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పెషాలిటీ ఏంది అని అంటే మన దగ్గర డాక్టర్స్ చాలా ట్రైన్డ్గా ఉన్నారు మెడిసిన్స్ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాయి ఏదో కేసు వచ్చింది కానీ అని ఇవ్వమన్నమాట కంప్లీట్ కేర్ తీసుకొని ఇంకా డాక్టర్స్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి కేసు మీద స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకొని డిస్కషన్ చేసి ఎన్నో వేల మందులలో ఏది పడితే అది ఇవ్వకుండా ఆ కేసుకి తగ్గట్టు ప్రతి ఇండివిజువల్కి వారికి సెట్ అయ్యే కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి మెడిసిన్స్ కరెక్ట్ పొటెన్సీలో ఇస్తామన్నమాట ఇవి రెగ్యులర్గా ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అన్ని రకాల కీళ్ళ వాతాలకి కీళ్ళ అరుగుదలకి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఇలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి సివియర్గా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి హోమియో తీసుకోవాలన్నా స్టిల్ అష్యూరెన్స్ ఏమన్నా మీరు ఇస్తారంటే భయం ఉంటుంది అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అని మీరు ఎలాంటి అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు టెస్టిమోనియల్స్ ఏమైనా చూపిస్తారా సో చాలా మటుకు అంటే మనిషికి సహజంగా ఏంటంటే ఏదైనా పెయిన్ వచ్చిందంటే మనం తట్టుకోలేము ఎక్కువసేపు వెంటనే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ తగ్గిపోవాలంతే అది తగ్గితేనే ఇంకా అదే అదొకటే చూసుకుంటాం దానివల్ల ఏంటంటే అది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఆలోచించకుండా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కోసం డైలీ లైఫ్ లాంగ్ వాడుతూనే ఉంటారు అనమాట కొంతమంది సో ఇలా వాడడం వలన కొంతమందికి ఆల్రెడీ మా దగ్గర చాలా మంది కన్సల్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాడి వస్తూ ఉంటారు వాడి సైడ్ ఎఫెక్ట్లతో వస్తూ ఉంటారు సో ఇట్లా ఎక్కువ స్టీరాయిడ్స్ కెమికల్స్ ఉండే మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు నొప్పి ఆ టైంకి తగ్గుతుందేమో కానీ అది లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి వస్తుంది కిడ్నీస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కూడా కావచ్చు కాబట్టి సో దీనికి హోమియోలో చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ రుమెటైడ్ ఆర్థరైటీస్ గౌటీ ఆర్థరైటీస్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ ఇట్లా వైరల్ ఇన్ఫెక్టివ్